ఐటీబీపీ రిక్రూట్మెంట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఐటీబీపీలో ఇండో టిబోటియన్ బార్డర్ పోలీస్ ఫోర్స్ సో ఐటీబీపీలో పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ అండి కానిస్టేబుల్ దాంట్లో డ్రైవర్ రిక్రూట్మెంట్ సో ఈ వీడియో వచ్చేసి క్యాటగరైజ్ యాజ్ జాబ్ వేకెన్సీ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ లేటెస్ట్ గౌట్ జాబ్ నోటిఫికేషన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ సో దీంట్లో ఐటీబీపీలో కానిస్టేబుల్ దాంట్లో డ్రైవర్ వేకెన్సీస్ అండి సో ఇక్కడ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ స్టార్టింగ్ డేట్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ వచ్చేసి ఎయిత్ ఆఫ్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ లాస్ట్ డేట్ అప్లై సిక్స్ లెవెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే నవంబర్ సిక్స్ అనేది లాస్ట్ డేట్ అప్లై టోటల్గా ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి కానిస్టేబుల్ డ్రైవర్ వేకెన్సీస్కి మేల్ మేల్ వేకెన్సీస్ అండి అండీస్ ఆర్ టూ నాట్ నైన్ వేకెన్సీస్ ఎస్సీ సెవెంటీ సెవెన్ ఎస్టీ ఫార్టీ ఓబీసీ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి సో అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లింక్ వచ్చేసి రిక్రూట్మెంట్ డాట్ ఐటీబీ ఐటీబీ పోలీస్ డాట్ ఎన్ఐసి డాట్ ఇన్కి వెళ్ళేసి మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ ఫిజికల్ క్రైటీరియా కూడా ఉండాలి సో పే స్కేల్ వచ్చేసి ఫిజికల్ రిక్వైర్మెంట్స్ కూడా ఎలిజిబిలిటీ ఉండాలి సో పే స్కేల్ వచ్చేసి ఈ పర్టికులర్ నోటిఫికేషన్కి పే లెవెల్ త్రీ అండి ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ నుంచి సిక్స్టీ నైన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ వరకు ఉంటుంది సో ఫాలోడ్ బై అదర్ అలవెన్సెస్ సో ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఈ పర్టికులర్ నోటిఫికేషన్కి మీరు అప్లై చేసుకోవాలనుకుంటే ఈ పోస్ట్ వచ్చేసి కానిస్టేబుల్ డ్రైవర్ వేకెన్సీ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ నుంచి ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ లోపు ఉండాలి అన్రిజర్వ్డ్ క్యాటగిరీ అయితే సో ఇక్కడ క్రైటీరియా ఏంటంటే క్వాలిఫికేషన్ మెట్రిక్యులేషన్ ఆఫ్ టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయ్యి ఉండాలి అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇది డ్రైవర్ వేకెన్సీ కాబట్టి మీకు హెవీ వెహికల్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కూడా ఉండాలి సో హెచ్వి సో హెవీ వెహికల్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉండాలి ఇక్కడ కట్ ఆఫ్ ఏజ్ క్రైటీరియా వచ్చేసి క్రూషియల్ డేట్ ఫర్ డిటర్మైనింగ్ ద ఏజ్ లిమిట్ విల్ బి క్లోజింగ్ డేట్ ఆఫ్ సిక్స్ లెవెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ సో ఈ డేట్ ప్రకారం ఈ ట్వంటీ వన్ టు ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ లోపు ఉంటే మీరు ఈ పోస్ట్కి ఎలిజిబిలిటీ ఉంది అండ్ ఈ పోస్ట్కి అప్లై చేసుకోవాలనుకుంటే లింక్ వచ్చేసి ఫస్ట్ పిన్ కామెంట్లో ఇచ్చాను అండ్ ఇక్కడ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ కూడా ఉంది ఎస్సీ ఎస్టీ వారికి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఉందండి ఏజ్ క్రైటీరియాలో ఓబీసీ వారికి త్రీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఉంది ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ అయితే త్రీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఉంది ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ అన్రిజర్వ్డ్ అయితే త్రీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ ఓబీసీ క్యాటగిరీ అయితే త్రీ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాటగిరీ అయితే ఎయిట్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఇంకా డిఫరెంట్ క్యాటగిరీ క్యాండిడేట్స్ కూడా డిఫరెంట్ ఏజ్ క్రైటీరియా రిలాక్సేషన్ ఉంది అండ్ ఒకవేళ మీరు నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం వచ్చినట్లయితే జాబ్ అలర్ట్ ప్లేస్ చూడండి జాబ్ అలర్ట్ ప్లేస్లో చాలా డిఫరెంట్ జాబ్ అప్డేట్ వీడియోస్ అనేది అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది రీసెంట్గా జస్ట్ హ్యావ్ ఎ గ్లాన్స్ ఉన్న తమ్నేల్ తమ్నేల్ చూడగానే మీకు అర్థమైపోతుంది ఒకవేళ కొత్త నోటిఫికేషన్ అనిపిస్తే కీప్ ఎన్ నోట్ ఆన్ ఓకే అండ్ ఇక్కడ ఫిజికల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఈ పర్టికులర్ నోటిఫికేషన్ ఎందుకంటే కానిస్టేబుల్ వేకెన్సీ కాబట్టి ఫిజికల్ రిక్వైర్మెంట్స్ మేల్ కేటగిరీ కాబట్టి వన్ సెవెంటీ సెంటీమీటర్స్ ఉండాలి ఓకే ఆల్ అదర్ స్టేట్స్ అండ్ యూనియన్ టెరిటరీస్ ఇక్కడ చెస్ట్ ఎక్స్పాన్షన్ ఎయిటీ ఉండాలి అండ్ ఎక్స్పాన్షన్ సో ఎక్స్పాండెడ్ అయితే ఎయిటీ ఫైవ్ ఉండాలి సో డిఫరెంట్ కేటగిరీ పర్సన్స్కి డిఫరెంట్ సో ఒక యూనియన్ టెరిటరీ జేఎండ్కే వారికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్రైటీరియాస్ ఉన్నాయి బట్ ఇన్ జనరల్ వన్ సెవెంటీ సెంటీమీటర్స్ ఉంటే మీకు ఈ పోస్ట్కి ఎలిజిబిలిటీ ఉంది అండ్ ఇక్కడ సో ఇక్కడ విజువల్ కరెక్షన్ కూడా సిక్స్ బై సిక్స్ ఉండాలి బెటర్ ఐ వర్షన్ అండ్ వర్స్ట్ ఐ సిక్స్ బై సిక్స్ ఉండాలి సో విజువల్ కరెక్షన్ ఆఫ్ ఎనీ కైండ్ ఈస్ నాట్ పర్మిటెడ్ ఈవెన్ బై స్పెక్టికల్స్ ఆర్ లెన్స్ సో ఇది క్రైటీరియా అండ్ ట్యాటూస్ కూడా ఉండకూడదు పర్మనెంట్ ట్యాటూస్ అయితే సైజ్ మస్ట్ బి లెస్ అండ్ వన్ ఫోర్త్ ఆఫ్ ది పర్టికులర్ ఎల్బో ఎల్బో లోపల ఉండాలి సో ఇది క్రైటీరియా అండి అప్లై చేసుకోవడానికి రిక్రూట్మెంట్ డాట్ ఐటీబీ పోలీస్ డాట్ ఎన్ఐసి డాట్ ఇన్కి వెళ్ళేసి మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు అప్లికేషన్ ఫీ క్రైటీరియా అయితే జనరల్ క్యాటగిరీ అన్రిజర్వ్ జనరల్ అన్రిజర్వ్ ఓబీసీ ఈడబ్ల్యూఎస్ క్యాటగిరీ వారికి హండ్రెడ్ రూపీస్ అండి హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇస్ ద అప్లికేషన్ ఫీ క్రైటీరియా సో ఇక్కడ స్టార్టింగ్ డేట్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ వచ్చేసి ఎయిత్ ఆఫ్ అక్టోబర్ లాస్ట్ డేట్ అప్లై వచ్చేసి సిక్స్ ఆఫ్ నవంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ సెలక్షన్ ప్రొసీజర్ వచ్చేసి టోటల్గా త్రీ ఫేజెస్లో ఉండడం జరుగుతుంది సో ఫస్ట్గా సెలక్షన్ ప్రొసీజర్ ఎవరైతే అప్లై చేస్తారో వారికి అడ్మిట్ కార్డ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఫస్ట్గా ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ ఉంటుంది
సో వన్ సెవెంటీ సెంటీమీటర్స్ లోపు ఆ హైట్ చెక్ చేస్తారు ఇంకా చెస్ట్ ఎక్స్పాన్షన్ కూడా చెక్ చెక్ చేస్తారు అది ఫిజికల్ స్టాండర్డ్ టెస్ట్ అది ఫేజ్ వన్ అండి ఫేజ్ టూ వచ్చేసి రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది ఓఎంఆర్ బేస్డ్ ఎగ్జామినేషన్ అది కూడా హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటుంది అది కూడా కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామినేషన్ ద రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ విల్ బి కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఎంసీక్యూ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అది వచ్చేసి హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటుంది అవైవర్ ద ప్యాటర్న్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ దట్ ఈస్ ఓఎంఆర్ బేస్డ్ లేదా కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామినేషన్ అయినా కావచ్చు ఎందుకంటే డిపెండింగ్ అప్ ఆన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికెంట్స్ దాన్ని బట్టి ఉంటుంది సో ఇక్కడ రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ అది ఫేజ్ టూ ఎగ్జామినేషన్ అయితే టోటల్గా ఫోర్ సెక్షన్స్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ టైం ఫ్రేమ్ వచ్చేసి టూ అవర్స్ అంటే వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ దాంట్లో జనరల్ నాలెడ్జ్ టెన్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు టెన్ మార్క్స్ జనరల్ హిందీ లేదా జనరల్ ఇంగ్లీష్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ట్వంటీ మార్క్స్ మ్యాథమెటిక్స్ టెన్ క్వశ్చన్స్ టెన్ మార్క్స్ తర్వాత ట్రేడ్ మోటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రిలేటెడ్ థియరీ దాంట్లో సిక్స్టీ క్వశ్చన్స్ సిక్స్టీ మార్క్స్ అడుగుతారు టోటల్గా హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ సో రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ ఇది ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఇక్కడ మినిమం కట్ ఆఫ్ అనేది క్లియర్ చేయాల్సి ఉంటుంది బట్ హవెవర్ మినిమం కట్ ఆఫ్ కన్నా మీరు మెరిట్ లిస్ట్లో ఉన్నా అంటే మెరిస్ మెరిట్ లిస్ట్లో ఉన్నారంటే మీరు ఎసెన్షియల్ కట్ ఆఫ్ అనేది క్లియర్ చేయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ ఉంటుంది ఎవరైతే షార్ట్ లిస్ట్ అవుతారో వారికి వన్ ఇస్ టు టెన్ రేషియో ప్రకారం డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది సో ఇది ఫేజ్ వన్ ఫేజ్ టూ ఫేజ్ త్రీ అండి సో ఇది ప్రొసీజర్ అండ్ ఆల్సో ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఫర్ ఐటీబీపీ ఎగ్జామినేషన్ సో ఇక్కడ ప్రాక్టికల్ స్కిల్ టెస్ట్ కూడా ఉంటుంది ఎవరైతే పీఈటీ పిఎస్టీ రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ క్వాలిఫై అవుతారో దే విల్ బి అపియరింగ్ ఫర్ ప్రాక్టికల్ స్కిల్ టెస్ట్ ఇది వచ్చేసి ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉంటుంది సో ఇట్ జస్ట్ షెల్ బి ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అవే ప్రాక్టికల్ స్కిల్ టెస్ట్ అనేది కేవలం క్వాలిఫైంగ్ నేషన్ మాత్రమే సో ద క్రైటీరియా ఆఫ్ ప్రాక్టికల్ స్కిల్ టెస్ట్ వచ్చేసి మీకు ఈ పర్టికులర్ డొమైన్స్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫైవ్ 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 మార్క్స్ అడుగుతారు సో అది ప్రాక్టికల్ స్కిల్ టెస్ట్ అంటే డ్రైవింగ్ టెస్ట్ కాబట్టి ఆల్ చెక్స్ బిఫోర్ ద ఇంజిన్ స్టార్టింగ్ అండ్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ద వెహికల్ సెన్సర్ అండ్ సిగ్నల్ అండ్ రేర్ వ్యూ మిరర్ అడ్జస్ట్మెంట్ సో దానికి ఫైవ్ మార్క్స్ సో డ్రైవింగ్ కాబట్టి రేర్ వ్యూ మిరర్ ఇంజిన్ స్టార్టింగ్ ఉంటుంది దానికి ఫైవ్ మార్క్స్ స్మూత్ స్ట్రేట్ డ్రైవింగ్ విత్ గేర్స్ చేంజింగ్ టాప్ గేర్ లోవర్ గేర్ దానికి ఒక ఫైవ్ మార్క్స్ ఉంటుంది అప్ హిల్ డౌన్ హిల్లో అప్పుడు మీరు ఒకళ్ళు కార్ డ్రైవ్ చేస్తున్నా వెహికల్ డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు టాపుల్ బ్యాక్ అవుతూ ఉంటుంది అప్పుడు మీరు ఎలా దాన్ని మానిటర్ చేస్తారు దానికి ఫైవ్ మార్క్స్ అండ్ ఓవర్టేకింగ్ అయినప్పుడు ఎలా మీరు ఇండికేటర్స్ వేసి ఫస్ట్ ఒకవేళ నైట్ టైం అయితే డిప్పర్ లైట్స్ వేయాలి ఉంటుంది సో ఇది ఇది ఒక ఫైవ్ మార్క్స్ అండ్ ఇక్కడ హ్యాండ్ సిగ్నల్ ఒకవేళ సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ ఒకవేళ ఇండికేటర్స్ పని చేయనప్పుడు మీరు హ్యాండ్ సిగ్నల్స్ ఎలా ఇస్తారు అనేది దానికి ఒక ఫైవ్ మార్క్స్ అండ్ రివర్స్ రివర్స్ చేసినప్పుడు ఓ ప్రాపర్గా చేస్తారో లేదా అని చూడడానికి దానికి ఫైవ్ మార్క్స్ సో ఇది ఇది మొత్తం డ్రైవింగ్ స్కిల్స్ అండి మీరు ఒకవేళ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ తీసుకెళ్ళినా మీకు డ్రైవింగ్ అలవాటు ఉంటే దిస్ ఈజ్ వెరీ హ్యాండీ చాలా డూబుల్ థింగ్ ఇది సో ఇది ఒక ఫిఫ్టీ మార్క్స్ జస్ట్ ఇది క్వాలిఫైంగ్ నేషన్ మాత్రమే సో మినిమం క్వాలిఫైంగ్ మార్క్ అనేది ఉంటుంది సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్రైటీరియాస్ ఉన్నాయి దీంట్లో సైన్స్ రోడ్ సిగ్నేచర్స్ ఇంకా టర్నింగ్ వెహికల్స్ ఇంకా నాలెడ్జ్ వార్నింగ్ హజార్ లైట్స్ ఇంకా డ్రైవర్ డ్యూటీస్ వాళ్ళకి ఒక క్రైటీరియా ఇవన్నీ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అనేది కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇది లాస్ట్ టెస్ట్ అండి సో ఇక్కడ ఎవరైతే ఇవన్నీ క్వాలిఫై ఎవరైతే ఇవన్నీ క్వాలిఫై అవుతారో వారికి ఫర్ ఫర్దర్గా మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ తర్వాత రివ్యూ ఆఫ్ మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఉండడం జరుగుతుంది సో ఇది క్రైటీరియా ఫర్ ఐటీబిపి కానిస్టేబుల్లో డ్రైవర్ రిక్రూట్మెంట్ ఐటీబిపి కానిస్టేబుల్ బట్ డ్రైవర్ రిక్రూట్మెంట్ సో అఫీషియల్ లింక్ వచ్చేసి నేను ఫస్ట్ పిన్ కామెంట్లో ఇచ్చాను అండ్ ఇక్కడ లాస్ట్ డేట్ అప్లై ఈ పర్టికులర్ నోటిఫికేషన్కి వచ్చేసి సిక్స్త్ ఆఫ్ నవంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ అండ్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఫస్ట్ టైం మీరు వచ్చినట్లయితే నా ఛానల్కి జాబ్ అనే ప్లేలిస్ట్ చూడండి జస్ట్ హ్యావ్ ఎ గ్లాన్స్ ఆన్ ఒక తమ్మినేలు చూడండి అండ్ కీప్ ఎ నోట్ ఆన్ ఎవ్రీ నోటిఫికేషన్ మీరు ఇంతవరకు చూడే నోటిఫికేషన్ అయితే ఖచ్చితంగా మీరు ఆ నోట్ చేసుకోండి ఆ నోటిఫికేషన్ చూడలేదని అట్లీస్ట్ యూ క్యాన్ సీ ద వీడియో లేకపోతే మీరు గూగుల్ చేసి అయినా చూడవచ్చు థ్యాంక్ యూ హ్యావ్ వండర్ఫ